கனிய கனிய மழலை பேசும் கண்மணி உயர் காதல் பொங்கும் கீதம் பாடும் பொன்மணி பேசுவது கிளியா இல்லை பெண்டரசி மொழியா என்னருகே நீ இருந்தால் இயற்கையெல்லாம் சுழலுவதே உன்னருகே நான் இருந்தால் உலகமெல்லாம் ஆடுவதே வளர்ந்த கலை மறந்து விட்டாள் கேளடா கண்ணா அவள் வடித்து வைத்த கோவிலத்தை பாரடா கண்ணா வசந்த முல்லை போலே வந்து அசைந்து ஆடும் பெண் புறாவே அறம் தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கங்கள் நான் உங்கள் புதுக்கோட்டை சரவணன் நம்ம இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில் பார்க்க போகிற ராணி வேறு யாரும் இல்லை எழுத்தாளராக பாடகியாக தயாரிப்பாளராக நடிகையாக என்று பல்வேறு பரிணாமங்களில் தமிழ் சினிமாவையே ஆட்டி படைத்த பானுமதி அம்மா அப்போ தான் இன்றைக்கி நம்ம ராஜாராணி நிகழ்ச்சியில் பார்க்க போகிறோம் கிட்டத்தட்ட அனைத்து தலைமுறை நடிகரோடும் நடித்தவர் இன்று வரை அவர்களுடைய பாடகியாகவும் நடிகையாகவும் ஒன்றான பாதையில் இணைந்து பயணம் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு எந்த நடிகையும் இல்லை என்றால் அது மிகையாகாது அழகான பொண்ணுனாது கேத்த கண்ணு தான் அழகான பொண்ணுதாது கேத்த கண்ணு தான் எங்கிட்ட இருப்பதெல்லாம் தன்மானம் ஒன்று தான் அழகான பொண்ணுனா அது கேத்த கண்ணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணாம் ஆண்டு தன்னுடைய திருமண வாழ்வில் அடியெடுத்து வைத்த பானுமதி அம்மா அவர்கள் சிறு வயதிலிருந்தே இசையில் அதிக ஆர்வம் காட்டியவர் கர்நாடக சங்கீதத்தை முறைப்படி கட்டு கீர்த்தனைகள் பாடி அதன் மூலமாக படிப்படியாக இசைத்துறையிலே முன்னேறி வந்தவர் திருமணத்திற்கு பிறகு நடிக்க வேணாம்னா அவருடைய கணவர் ராமகிருஷ்ணா நடிக்க வேணாம் இதோட பொதுவாக நடிக்க வேணாம் அப்படின்ட்டார் இருந்தாலும் தயாரிப்பாளர் பிரபல தயாரிப்பாளர் பி என் ரெட்டி அவர்கள் தன்னுடைய ஸ்வர்க்க சீமா அப்படிங்கிற படத்தில் மட்டும் நடிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு ஒரு ரெக்வஸ்ட் பண்ணார் அதோட கடைசி படமாக இருக்கட்டும் அதில் நடித்தாங்க ஆனால் ஸ்வர்க்க சீமா மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றதன் காரணமாக ஒரு நட்சத்திர அந்தஸ்தை பெற்றார் பானுமதி அவர்கள் அதன் பிறகுதான் தியாகராஜ பாகவதரோடு இணைந்து புரட்சி தலைவரோடு இணைந்து நடிகர் திலகத்தோடு இணைந்து என்று தன்னுடைய பயணங்களை மிக சிறப்பாக துவக்கியவர் பானுமதி அவர்கள் உல்லாச உலகம் எனக்கே சொந்தம் தையன தையன தையடா நீ ஜல்சா செய்யட செய்யட செய்யடா உல்லாச உலகம் எனக்கே சொந்தம் தையட செய்யட செய்யடா நீ ஜல்சா செய்யட செய்யட செய்யடா தனது கணவரோடு இணைந்து பரணி ஸ்டுடியோ என்ற புகழ்பெற்ற தயாரிப்பு நிறுவனத்தை துவங்கினார் இவருடைய முதல் தயாரிப்பு படம் சண்டி ராணி என்கிற படத்தின் மூலம் தயாரிப்பாளராக அவதாரம் எடுத்தார் தியாகராஜ பாகவதரோடு இணைந்து இவர் நடித்த படங்கள் இன்றளவும் பேசப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது ஏன்னா அவரோட சொந்த குரல்லே இப்போ இருக்கவங்க பேசுறதுக்கே டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் வைக்கிற காலத்தில் இவங்களே அதுக்கான டப்பிங்கையும் பார்க்குறாங்க பாடகமும் செய்கிறாங்க பல்வேறு பரிணாமங்களில் ஒரு நடிகை இப்படியெல்லாம் இருக்க முடியுமா அனைத்து துறைகளிலும் ஆர்வமாக அனைத்து துறையிலும் ஈடுபாட்டாக ஒரு நடிகை இருக்க முடியும் என்றால் அவர்தான் நமது பானுமதி அம்மா அவர்கள் கண்ணிலே இருப்பதென்ன கண்ணில மானே காவியமோ ஓவியமோ கண்ணில மானே கண்ணிலே இருப்பதென்ன கண்ணில மானே காவியமோ ஓவியமோ கண்ணிலமானே தயாரிப்பாளராக இருந்த நமது பானுமதி அம்மா அவர்கள் இசையமைப்பாளராக மாறுகிறார் இப்படியும் ஒரு பெண் வாங்க சம்பந்தி வாங்க போன்ற பல்வேறு திரைப்படங்களில் இசை ஆர்வம் இவர் எல்லாத்துக்கும் மேல இவங்களோட புகழ்பெற்ற படம் அப்படின்னு சொல்லணும்னா நம்ம இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் எடுக்கிறது பாஸ்வேர்டு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் இதெல்லாம் இப்போ இருக்க நவீன காலம் ஆனால் இதை கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது எழுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே ஒரு அருமையான திரைப்படம் அலிபாபா நாற்பது திருடர்கள் அப்படிங்கிற படம் அது மிகப்பெரிய பாஸ்வேர்டு ஒன்று இருக்கும் அண்டாகா கசும் அபூகா குசும் திறந்துடு சீசே அப்படின்னு பெரிய பார் அப்படியே திறக்கும் அதில் 
இவங்க அந்த வில்லனோட ஒரு பாட்டு கிளைமேக்ஸில் இன்னைக்கு வரைக்கும் மக்களால் பேசப்படுகிறது ஒன்று அடுத்து புரட்சி தலைவர் அவர்களும் இவர்களும் இணைந்து பாடிய அந்த ஒரு டூயட் சாங் இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த எவர் கிரீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மாசிலா உண்மை காதலே மாறுமோ செல்வம் வந்த போதிலே பேசும் வார்த்தை உண்மைதானா பேதையை நீங்கள் போடும் வேஷமா பேசும் வார்த்தை உண்மைதானா பேதையை நீங்கள் போடும் வேஷமா மாசிலா உண்மை காதலே மாறுமோ செல்வம் வந்த போதிலே பானுமதி அம்மா அவர்களுக்கு மத்திய அரசின் சார்பில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு பத்மஸ்ரீ விருதும் அதைத் தொடர்ந்து பத்ம பூஷன் விருதும் நமது மாநில மொழி தமிழகத்தினுடைய சிறந்த நடிகைக்கான மாநில மொழி விருது மீண்டும் ஒரு முறை தேசிய விருது என்று பல்வேறு விருதுகளுக்கு சொந்தக்காரராக பானுமதி இருந்தார் பல்வேறு துறைகளில் விருது வாங்கிய நடிகை தயாரிப்பாளருக்காக தனி விருது பாடகியாக நடிகையாக எழுத்தாளராக இவ்வாறு பல்வேறு ஆளுமைகளில் தமிழ் சினிமாவை ஆட்டி படைத்த நடிகை பானுமதி அவர்கள் இவருடைய நிறைவான படம் என்று சொன்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு செம்பருத்தி என்ற திரைப்படத்தில் தான் இவர் கடைசி படமாக நடித்தார் மற்றவர்களை பாராட்ட கற்றுக்கொண்டவர் பானுமதி அம்மா அவர்கள் அதை நம்ம மாற்றவே முடியாது ஏன்னா இசைஞானியினுடைய இசையமைப்பில் அந்த படத்தில் நாகூர் அனிபா அவர்கள் ஒரு பாட்டு பாடியிருப்பாங்க ஷூட்டு முடிச்சோட்டி அனிபா ஐயாவை கூப்பிட்டே பாராட்டினாங்களாம் நல்ல வாய்ஸ் டெப்த் உங்களுக்கு நல்லா பாடியிருக்கீங்க மற்றவர்களை பாராட்ட தெரிந்த நடிகை நமது பானுமதி அம்மா அவர்கள் ஆற்றிலே அக்கறையில் நின்று இக்கரைக்கு தூதுவிட கூடலாம் கடலிலே கண்ணி தவித்தாளே கட்டு மரம் மீது காலை தவித்தானே இதுதான் காதலின் இடைவேளை நட்ட நடு கடல் மீது நான் பாடும் பாட்டு சிட்டு அவள் காதோடு சேர்க்காதோ காற்று முக்குளிக்கும் நேரம் என்ன முத்தெடுக்கும் நேரம் என்ன அற்புதமே அண்ண சிலையே இந்த பாட்டின் மூலமா மற்றவர்களை கூட பாராட்ட தெரிந்த நடிகை பானுமதி அவர்கள் சும்மா கிடந்த நிலத்தை கொத்தி சொம்பு நில்லாமையேர் நடத்தி சும்மா கிடந்த நிலத்தை கொத்தி சொம்பு நில்லாமையே நடத்தி கம்மா கரைய ஒசத்து கட்டி தண்ணீர் கொள்ளையில் வாய்க்கால் வெட்டி நெல்லு விளைஞ்சிருக்கு உள்ளமும் மண்ணம் கழிஞ்சிருக்கு காடு விளைஞ்ச நமச்சா நமக்கு கையங்காலம் தானே மிச்சம் கையங்காலம் தானே மிச்சம் காடம் விளையட்டும் பொண்ணே நமக்கு காலம் இருக்குது கண்ணே காலம் இருக்குது கண்ணே இந்த நாட்டினுடைய விவசாய அவல நிலையை கூட தன்னுடைய திரைப்படத்தில் பொது உடைமை சித்தாந்தத்தில் கூட இருந்தவர் நமது பானுமதி அம்மா அவர்கள் இன்றைய ராஜாராணி நிகழ்ச்சியில் நம்ம பானுமதி அம்மா பற்றி நிறையா விஷயங்கள் நம்ம பார்த்தோம் நாளைய நிகழ்ச்சியில் மற்றொரு ராஜாவோடு ராணியோடு உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் உங்களிடமிருந்து அன்பு வணக்கங்கள் கூறி விடைபெறுவது புதுக்கோட்டை சரவணன் வணக்கம் அறம் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை தெரிந்து கொள்ள யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க அறம் தொலைக்காட்சியை மொபைலில் பார்ப்பதற்கு கூகுள் பிளே ஸ்டோருக்கு சென்று அறம் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்க